السلام علیکم پروگرام لائیو ایٹ فائیو میں خوش آمدید میں ہوں شیر دل خان آج پانچ فروری ہے اور آج کا دن پوری دنیا میں یوم یف جیت یہ کشمیر کے طور پر بنایا جاتا ہے پاکستان آج کے دن کے حوالے سے مختلف تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں مختلف ریلیز منعقد ہوئیں اور بھرپور انداز میں جو بھارتی مظالم ہیں ان کی مذمت کی جا رہی ہے اور دنیا کو اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ مقبوضہ جمہ کشمیر کی صورتحال ہر دن کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے بگڑتی جا رہی ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہوگا اس کو صحیح کرنا ہوگا اب سے کچھ دیر پہلے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی بھی ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے آٹھ نکات رکھے ہیں بھارت کے سامنے کی آٹھ نکات ایسے ہیں جو بیسک رائٹس ہیں کشمیریوں کے وہ ان کو ملنے چاہیے اس مسئلے کے حل کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کچھ اور جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں پوری دنیا میں اس پر بھی بات کریں گے لیکن پاکستان کی بات کریں تو راول پنڈی اسلام آباد میں بھی آج کے دن کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبردست خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے کشمیر کے شہدا کو اور اس بات کا احساس کشمیری بھائیوں کو دلایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اسی حوالے سے جو آج ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں عمران منصب خان پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندہ انہوں نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے یہ سم اپ کر رہے ہیں تمام ایکٹیویٹیز جو جو اب تک ہوئی ہیں وہ رپورٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں اور ڈسکشن کرتے ہیں کشمیریوں سے اظہار یک جیتی کے لیے مختلف تنظیموں کی جانب سے اسلام آباد پریس کلب کے باہر زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا شرکا کا کہنا تھا کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں ستر سال سے جاری بھارتی مظالم کا نوٹس لے پچھلے پانچ ماہ میں جس طرح سے ایک مضبوط آواز اٹھی ہے وہاں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جا کے ہم کشمیریوں کی جس طرح ایڈوکیسی ہوئی ہے ہم اس کے لیے بہت شکر گزار ہیں تحریک اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ اس پہ تیزی کی ضرورت ہے ایک ایسا ایشو ہے جس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے پوری قوم اکٹھی ہے ہمارے دل کشمیر کے ساتھ دھڑکتے ہیں کیا قصور تو ان بچوں کا کہ جن کی سے ان کی آنکھیں چھین لی گئی جن کو جن ماں سے ان کے بچے چھین لیے گئے کشمیری قوم بہت ریزیلینٹ ہے وہ اپنے حق کے لیے لڑنا جانتی ہے اسلام آباد کے سیکٹر آئی ایٹ سے پریس کلب تک کشمیریوں سے اظہار یک جیسی کے لیے سائیکل ریلی نکالی گئی یوتھ فورم اور کشمیر کی جانب سے نکالی جانے والی ریلی میں بچوں اور خصوصاً غیر ملکی افراد نے شرکت کی Pakistan wants to have friendly relations with all of its neighbors, but we should do root cause analysis and ask why is this taking so long by the decision makers. راول پنڈی اور اسلام آباد کے سنگم فیض آباد انٹر چینج پر طلبہ نے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیریوں سے اظہار یک جیتی کا بے مثال مظاہرہ کیا عمران منصف خان پاکستان ٹیلی وژن نیوز اسلام آباد یہ بات واضح ہے کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں ان کی ہر طرح سے جو سیاسی ہے حمایت اخلاقی ہے حمایت اور سفارتی حمایت ہے وہ جاری رکھے ہوئے دنیا بھر میں پاکستان کشمیر کا جو مقدمہ ہے وہ لے کر جاتا ہے ہر موقع پر پاکستان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ کشمیر کا جو مقدمہ ہے اس کو لڑا جائے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلیفون لائن پر سینئر صحافی ہیں کالم نگار ہیں عبد الرافر رسول صاحب بہت شکریہ عبد الرافر صاحب آپ نے مجھے جوائن کیا آج کا دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے اور اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں بھارت کا ظلم ختم ہونا چاہیے وادی کی کیا صورتحال ہے وادی میں بھی آج کا دن منایا جاتا ہے کیا آپ ہمیں بتا پائیں گے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اس بات پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یومی یکجہتی کشمیر ہے یہ محض ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ اس عمر کا مظہر ہے کہ پاکستان اور کشمیر کے مابین پاکستانیوں اور کشمیریوں کے مابین جس میں جان کا رشتہ ہے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر پرویتار اور باعزت زندگی گزار سکتے ہیں بلکہ ٹھیک جہاں اس باہم رشتے کی اساس میں دکومی نظریہ کا عظیم فلسفہ موجود ہے وہاں پاکستان کی اقتصادی زندگی کشمیر سے پھوٹ پڑنے والے چشموں اور دریاؤں کی رہین منت ہے تاریخ یہ باب رقم کر چکی ہے شہر دل خان صاحب کہ اسلامی آئینی پاکستان کا کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ازائر یہ حقیقی محض ناروں قراردادوں تقریروں تک محضور نہیں بلکہ کہیں اس سے بڑھ کر ہے تو کشمیر میں جس طرح آج پورے پاکستان میں پوری دنیا میں یوم یک جہتی کشمیر منایا گیا وہی پر کشمیر میں بھی کشمیری مسلمان اپنے گرم گرم رہو سے پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ 
हम क्या चाहते पाकिस्तान और हम क्या चाहते आजादी बिल्कुल अपने गर्म लहू से वो लिख रहे हैं लिहाजा यहाँ कश्मीर में सूरज हाल जो है वो पाकिस्तान पाकिस्तान ही है तेरी जान मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान कहते हुए हमारे नौजवान जान दे रहे हैं बिल्कुल सही आता है अब्दुल आबिद साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा जब वो देखते हैं कि पाकिस्तानी इतना सपोर्ट कर रहे हैं एक वकील की हैसियत से पूरी दुनिया में मुकदमा जो है वो लड़ रहे हैं जो तहरीक है उस पर क्या इसका असर होता है जो नौजवान हमारे कश्मीरी भाई हैं उनके हाथों में अब तहरीक है तो जब उनको सपोर्ट जो इखलाकी सिफारती और सियासी मिलती है उसके बाद उनकी जो उनका जो मोराल है उनका जो जज्बा है उनकी जो मोहब्बत है पाकिस्तान से उसमें कितना इजाफा होता है शहदुल साहब अल्लाह तला के फजल करम से इस तरह के एलेंट से और इस तरह की यकजहती से और इस तरह की सपोर्ट से और इस तरह की मावलत से हमारे नौजवानों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और उनका जज्ब मकावमत ताजा हो जाता है और वो इस अपनी जदोजहद को जारी रखने के लिए एक सामान इसको समझते हैं ये एक बड़ा सामान फराहम हो रहा है बिल्कुल सही पता वो वो आज भारत में ये कहना चाहते हैं वहाँ नौजवान हमारे कश्मीरी नौजवान की और आज जो यह जहती मनाई गई है ये सब भारत को एक पैगाम है बिल्कुल सही और एक बड़ा सब पैगाम है सबकी जाने से बहुत शुक्रिया अब्दुल रात रसूल साहब हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफी कॉलम निगार और इस अहम मौजूद पर बात कर रहे थे अब से कुछ देर पहले बात की सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलमी ने आठ नकात उन्होंने रखे उसके कुछ हवाले से हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो ये जुल्म और जाति जो इस वक्त भारत की जानब से हो रही है इसको रुकना चाहिए इसको थमना चाहिए जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो उनको फराहम करना चाहिए जो पैरस गंज का इस्तेमाल उन पर हो रहा है जो दीगर असले का आतशी असले का इस्तेमाल उन पर हो रहा है वो खत्म होना चाहिए लीडरशिप जो हुरियत लीडरशिप है उसको फ्रीली मूव करने देना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए इसी पर हम बात करेंगे मुनीब हक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफी हैं तत्यकार हैं बहुत शुक्रिया मुनीब साहब आपने में ज्वाइन किया आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया में हम कश्मीर का मुकदमा लेकर जा रहे हैं बरतानिया में खासतौर पर हम भरपूर अंदाज में ये मुकदमा जो है वो रखे हुए हैं क्या समझते हैं पोलिटिकल सोल्यूशन जो कश्मीर का है अकवा मुतहद के अरदादों के मुताबिक क्या बैलावी दुनिया दबाव बरकरार रख पाएगी डाल पाएगी भारत के ऊपर जो हमारी एफर्ट्स है खासतौर पर उनके हवाले से हेलो जी हेलो जी जी मनीष साहब फरमाइएगा जी 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 देखिए शेड्यूल सबसे पहले तो ये है कि जो आज कंट्री वाइड स्ट्राइक हुई है ये बहुत कामयाब हुई है आपने कहा कि बैरूनी दुनिया इस पर दबाव डाल पाएगी ये दूसरा सवाल है लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि कल जो कॉन्फ्रेंस हुई है लंदन में शाह महमूद कुरैशी साहब की सरवाई में ये कॉन्फ्रेंस बहुत कामयाब रही है और बिल्कुल ये दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल की तरफ मौजूद कराने में कामयाब रही है लेकिन इसमें जो तश्नगी मुझे महसूस हुई है उसमें पी फाइव जो परमानेंट फाइव के जो नुमाइंदे होने चाहिए थे यानी सारी दुनिया के जो मुस्तकिल मेहमान हैं अकवा मुतहदा के उनके तमाम नुमाइंदों को यहाँ होना चाहिए था ताकि वो नोटिस लेते इंडियन अथॉरिटीज का जो कि इंडियन फोर्सेज कमिट कर रही है मकबूजा कश्मीर में सफारती तो लिहाज से ये बिल्कुल दुरुस्त पेशरफ है और पाकिस्तान ने दुनिया को दुनिया की तरफ एक कामयाब जो है वो मैसेज भेजा है और टाइमली मैसेज भेजा है और मैं समझता हूँ कि अब पब्लिक इतलाक को और खसूस यूरोपीय यूनियन को और अमेरिका को और पी फाइव को पाकिस्तान की इस कॉल पर रेसी प्रोकेट करना चाहिए और इंडिया को फोर्स करना चाहिए कि वो वादी को ह्यूमन राइट वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल और बकूजा और जो इंसानी हकूक की दूसरी तंजीमें बिल्कुल सबसे पहले तो कानून जो है कि जो मुबसरीन है उनको इजाजत दी जाए कि वो तमाम तस्वीर फिलहाल वहां पर देखें और फिर उसको बिल्कुल रिपोर्ट करें और भारत को इस बात का एहसास दिलाएं कि उनको अकवा मुतहद की कारदादों के मुताबिक वादा पूरा करना है इस तस्वाब राय का बहुत शुक्रिया मनी भाग साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना अनालसिस दे रहे थे ये वाज बात है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो उस वक्त सूरत हाल है उसका इजहार जो है वो पाकिस्तान कर रहा है जो वहां पर सूरत हाल है उस हवाले से पूरी दुनिया को आगाह कर रहा है और इसी पर बात करेंगे जिस तरह लंदन की कॉन्फ्रेंस की बात की गई और इसके अलावा वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी वहां पर मौजूद हैं और इस हवाले से कश्मीर का जो मुकदमा है वो लड़ रहे हैं इसी पर बात करेंगे रुबाब मेहदी साहबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं बरतानिया से और वो कश्मीर के हवाले से बहुत एक्टिव नजर आती हैं और बहुत अहम कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो अरेंज करती हुई नजर आ रही हैं 
रुबाब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया क्या कहेंगी बरतानिया में जो इनिशिएटिव ये सामने आया है बड़ी तादाद में वहाँ पर कश्मीरी बसते हैं पाकिस्तानी बसते हैं वो कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे हैं वजी खारजा भी वहाँ पर पहुंचे बातचीत हुई और वाज तौर पर पैगाम दे दिया है भारत को कि अब इस मसले का हल मुमकिन बनाना चाहिए भारत को क्या आप बता पाएंगी क्या अपडेट्स हैं सवाल से जी कल भी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कश्मीर की यहाँ पे तो उससे यानी कि पाव रखने की भी जगह नहीं थी और उससे ये बात वाजिया होती है कि ये एक ऐसा इश्यू है जो कि लोगों के दिलों पे अफेक्ट करता है और ये बहुत खुश आइन बात है कि इस हुकूमत ने इस इश्यू को जो कि एक ह्यूमन राइट्स का इशू है उसको उन लोगों ने यहाँ पे इस सजा पे उठाया है और फॉरेन मिनिस्टर साहब का आना ये इस बात की मतलब इस बात को सिग्निफाई करता है कि ये हुकूमत जो है इस इश्यू को सीरियसली ले रही है और मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ सीरियसली ही नहीं बल्कि वो इस इश्यू को पोलिटिसाइज किए बगैर उन ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करना चाहते हैं और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करना चाहते हैं और डायलॉग की बात करना चाहते हैं और पीस बिल्डिंग की भी बात करना चाहते हैं और ये सब जो चीजें हैं हेलो जी जी मैं आपकी सुन पा रहा हूँ बात जी तो ये ये सब चीजें जो है वो इस मौजूदा हुकूमत की तरफ से बहुत एक खुश कदम है अच्छा क्या इसका आप इफेक्ट देख रही हैं बरतानिया के हम देख रहे हैं कि जो कश्मीर के हवाले से एक कमेटी है पार्लिमानी वो भी बहुत एक्टिव नजर आती है इस हवाले से कि पूरी दुनिया में इस बात को फैलाया जाए बताया जाए इसका हल किस तरह मुमकिन है उस पर बात की जाए तो ओवरऑल आप बरतानिया में आप रह रही हैं आप देखती हैं कि एक तो पाकिस्तानी कम्युनिटी है कश्मीरी कम्युनिटी है क्या जो बरतानिया के पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी इस हवाले से फोकस नजर आते हैं कि इस मसले को अब हल होना चाहिए क्योंकि इसको पार्टीशन का इनकम्प्लीट एजेंडा कहते हैं कश्मीर को कि पार्टीशन जो बरतानिया जब यहां से गया तो जो पार्टीशन हुई उसके बाद कश्मीर का मसला रह गया तो बरतानिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें ज्यादा बनती है आप समझती देखिए बहुत मुख्तर मैं आपको ये कहूंगी कि आई एम ऑन मैं उन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हूँ जो ऑर्गेनाइजेशन आज अरेंज कर रही है फॉरेन मिनिस्टर का और जो पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान से आए हैं उनका विजिट मैं गुजारिश ये करना चाहूंगी कि जहां पे कश्मीर का मसला आता है आजकल हम यूनिवर्सल सिटीजनशिप की भी बात करें ये ह्यूमन राइट्स का मसला है और इसमें कश्मीरी पाकिस्तानी इसमें तमाम लोगों को बोलना चाहिए देखिए जब आप हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कर रहे हैं और जब कल फॉरन मिनिस्टर ने भी बात की तो वो कुरान पुष्पुरा की दस हजार खातन जिनके रेप्स हुए हैं फिर आप ब्लॉकेज देखें जिसमें के लोगों का खाना बंद कर दिया जाता है बच्चों के दूध दूध तक उनको नहीं मिलता है उनकी इकोनॉमिक ऑपरेशन जो हुई है उनकी उनको पॉलिटिकली उनके पास कोई वॉयस नहीं है आप लॉज देखें जहां पे आर्म फोर्सेज एक्ट पब्लिक सेफ्टी एक्ट उसके जरिए जो है आप ये देखें कि आप किसी को भी उठा लें बल्कि मैं आपको कहूं कि जो जो नौजवान नस्ल देखें इस वक्त हमारा सबसे बड़ा इशू है कि ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है और उसकी कोई अवेयरनेस नहीं है ठीक है आप इन लॉज के थ्रू ये भी एविडेंस है कि आपने नौजवानों को जिंदा उनका गोश्त खाया है फिर हाफ क्यूट कैंडीज के साथ आपने एक साथ साल के बच्चे को आपने बिल्कुल और मकसद ही ये दिन मनाने का ये है कि ये अट्रॉसिटीज जो हो रही हैं मकबूजाबादी में उसको दुनिया तक फैलाया जाए भारत को इस पर देखिए ये ऐसी है जिसकी के एविडेंस मिटा दी जाती है और इनकी अवेयरनेस होनी चाहिए और ये फॉरेन मिनिस्टर के आने से अगर आप मुझे बताएं कि हाफ चूट कैंडीज एक सात साल के बच्चे के सर के साथ बिल्कुल बिल्कुल बहुत से ऐसे बहुत से ऐसे वाकत हैं जो रिपोर्ट हुए हैं रुबाब मेहदी साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया लंदन से और बता रही थी कि ये जो कॉन्फ्रेंस है जो पर्सन की इनिशिएटिव है वो बहुत हेल्पफुल साबित हो रहा है जो कश्मीर के हवाले से दुनिया तक पैगाम पहुंचाने की बात की जाए और वजी अजम पाकिस्तान ने भी वाज तौर पर यह कहा है कि जो कश्मीर के आवाम की कोशिशें हैं जो कुर्बानियां हैं ये रायगा नहीं जाएंगी और ये जो अब तहरीक है वो नौजवान तबके के हाथ में पढ़े लिखे नौजवान के हाथ में जो कल से और अपनी टेक्नोलॉजी से दुनिया को इस बात का दोबारा से लागत करना चाहता है दुनिया को कि ये मसला हल होना चाहिए उन्हीं की आवाज जमाने की कोशिश की जाती है लेकिन अब ये ज्यादा देर तक सिलसिला जारी नहीं रख पाएंगे और बात हो रही है कि मसले को कैसे हल किया जाना है तो इस वक्त जो हुकूमत 
बसरे सदार है भारत में उसकी ज्यादा कंसर्न हमें नजर नहीं आता इस मसले को हल करने के बारे में यहाँ लेंगे एक थोड़ा सा ब्रेक ब्रेक में आजान मगर आजान सुनने की साथ हासिल कीजिए उसके बाद वापस आते हैं और फिर इस पर बात करते हैं الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله पाकिस्तानी कौम के लिए योम यकजहती कश्मीर है और पाकिस्तान की बाईस करोड़ आवाम का दिल कश्मीरी आवाम के साथ कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ धड़कता है और पाकिस्तान की आवाम का यह नारा है कि कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है और कश्मीर का एक इंच भी उसके ऊपर कोई कम्प्रोमाइज करने को पाकिस्तान तैयार नहीं है क्योंकि कायद अजम मोहम्मद अली जना ने बड़ा क्लियर कट ये बात कही है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है तो मैं इस 
साल पांच कवि के हवाले से पूरी पाकिस्तानी कौम को और पूरी दुनिया में बसने वाले कश्मीरी आवाम को आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की आवाम को ये पैगाम दूंगा कि इन शाह इमरान खान साहब की क्यादत में और सरदार उस्मान गुजार साहब की क्यादत में हम आपके साथ खड़े हैं इखलाकी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी और हमारा ये आज़म है कि इन शाह मकबूजा कश्मीर की आवाम की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी और वो पाकिस्तान का हिस्सा बन के आलमी सियासत के अंदर और आलमी नक्शे के अंदर जो है अपना मुकाम पाएंगे के बाद खुशाम अदेद यौम यकजहती कश्मीर की बात हो रही है तो चलते हैं लंदन पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदा शायद अजमल मलिक वहां पर मौजूद हैं लंदन में हम देख रहे हैं कि इस आ, को बड़े भरपूर अंदाज में आ, उठाया जा रहा है जो कश्मीर का मसला है इस पर हम बात करेंगे आ, शायद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर और वीडियो लिंक पर मौजूद हैं शायद बहुत शुक्रिया आपने में ज्वाइन किया बताइएगा लंदन में जो एक्टिविटीज हो रही हैं यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से जी शेरजल बहुत शुक्रिया आप लंदन में वाकई इसको बहुत भरपूर अंदाज में उठाया जा रहा है और योम जैसी कश्मीर पर पहली बार ऐसा हुआ है कि बरतानवी पार्लियामान में जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहां पर कल एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई इस कॉन्फ्रेंस के अंदर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी स्पेशली यहां लंदन आए उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में खिताब किया साथ ही इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के जो मेम्बर पार्लियामेंट है वो भी थे और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अरकान भी थे अब इस कॉन्फ्रेंस की खास बात यह थी कि इसमें मकबूजा कश्मीर में जो तश्वीश का सूरत हाल है उस पर बात की गई और साथ ही जो आजाद कश्मीर के सदर हैं सरदार मसूद अहमद खान वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर खसूसी तौर पर शिरकत कर रहे थे आजाद कश्मीर के दो सबक गुजरा आजम इस कॉन्फ्रेंस के अंदर थे तो एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी जो कि पार्लियामेंट हाउस जो यूके का है उसमें मौजूद थी अब बरतानिया की पार्लियामेंट की अगर बात की जाए और जमहूरियत की बात की जाए तो ये दुनिया की कदीम तरीन जमहूरियत है और पार्लियामेंट जो है तकरीबन एक हजार साल कदीम पुराना पार्लियामेंट हाउस है जहां पर जमहूरियत ने फरोग हासिल किया जहां पर उसने तरक्की की जमहूरी अकदार के अंदर जहां बरतानिया इस अगर आगे चला गया वहां पर बिल्कुल उसके करीब ही मकबूजा कश्मीर के अंदर जमहूरियत को कुचला जा रहा है और इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं अब इसी मामले को उजागर करने के लिए बहुत ज्यादा इसकी एक सिम्बॉलिक अहमियत भी थी कि पार्लियामेंट हाउस जो बरतानिया का है उसके अंदर ये एक कॉन्फ्रेंस होती इस कॉन्फ्रेंस में वजीर खारजा ने तफसी खिताब किया साथ ही वजीर खारजा शाह कुरैशी के जो है बरतानवी जो अरकान पार्लियामान है वो भी मौजूद थे उन्होंने भी खिताब किया तमाम लोगों के खिताब के बाद यहाँ पर एक रेजोल्यूशन जो है मुतफिका करारदार जो है वो भी पास की गई और उस करारदार को एक इन्होंने मिशन स्टेटमेंट के नाम से जो है मीडिया को जारी भी किया उसमें कहा गया कि जो अकवा मुतहदा की ह्यूमन राइट कमीशन ने गुजशत दिनों में एक रिपोर्ट शायद की है उसको फौरी तौर पर जो है सामने लाया जाए और दुनिया भर में उसके ऊपर सबसे ऐसा इकदाम ये होगा कि उसके ऊपर अमल किया जाए और उसकी जो रिकमेंडेशन है उनको देखा जाए आज जो पांच फरवरी जो कि योम जगजी कश्मीर है जहां लंदन में जिस जगह पे मौजूद हूं मेरे बिल्कुल करीब जो है टेन डाउनिंग स्ट्रीट है वहां पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है जो कि कश्मीरी कर रहे हैं और साथ ही एक नुमाइश का एहतमाम किया जा रहा है पास लेन में वहां उस नुमाइश के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी तस्वीर दिखाई जाएंगी वजीर खारजा शाह कुरैशी उस नुमाइश के अंदर होंगे वो वहां खिताब भी करेंगे और उस खिताब के अंदर एक बार फिर वो दुनिया को बताएंगे कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल जो है वो बहुत खराब है उसको फौरी तौर पर देखेंगे बिल्कुल बहुत शुक्रिया शायद अजमल मलिक लंदन से हमारे साथ मौजूद थे वीडियो लिंक पर और बात कर रहे थे आज के दिन के हवाले से कि आज भी बहुत से इवेंट्स जो हैं मुनद किए जा रहे हैं लंदन में और पाकिस्तान की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इसको दुनिया तक पहुंचाया जाए और इस मसले का हल मुमकिन हो पाए और पाकिस्तान इस बात का इजहार एक बार फिर करेगा कि कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और इस यकजहती का इजहार सिर्फ एक दिन तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि हर दिन ये इजहार हम करते रहेंगे इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्ताम करते हैं पूरी टीम को इजाजत दीजिए अल्लाह ने कहा